。我这开店呢，哈，真是三年不开张，开张吃三年。这一次你看我挣多少钱？开张吃三年，老弟这次看来是碰到大生意了。来，我上手瞅瞅。今天啊，我轻轻松松再挣挣两万块钱，挣两万。嗯，我的天呀，都是 PC， 还酒精。哎呀，都是高分的呀。哎呀，这都是好东西啊 ！PC 评级高分 ，MS 六十二分的大头。哎呀，这钻光特别漂亮，跟新的差不多，都是大头吗？都是大头。哎呀，这还有一个传扬啊，六十三分的传扬。哎呀，这钻光特别漂亮 ，PC 评级，它这个把控啊，就是严，极品呐、啊。刚才听你说这一炮生意能赚三万，两三万块钱肯定是有了。过来叫你估估价，顺便卖给你。估估价卖给我？嗯。呃，你这就六块银元赚三万，有点危险吧？我跟你说一下价格，嗯，好吧？确实，银元都是好东西。嗯。呃，并且还有一个酒精，像这个酒精 A 有五十八分，哎，法丝也特别漂亮。还带钻光，确实这个价格还不低，估计得个五六千块钱、啊。这个，这个五六千啊，新恋爱在五六千，嗯，也不至于。嗯，呃，像这个传扬，嗯，可能价格稍微低一点，估计个三四千块钱。哎，差不多，我这买的便宜，让你意想不到的价格。买的便宜，嗯，那你这这么好的银元，便宜能便宜到哪儿呢？你猜猜。你花多少钱买的？像这六十三分的大头，这一个不得大几千块？一百块钱一个，多少？一百，六个六百，多少？你这六个银元都是高分的，还都是 PC 评级的。嗯，一个一百块钱，六个六百，东西而且还不加，还是真东西？不加、嗯，我刚才看了一眼开门啊。你知道不知道？今天我真是该我走运啊！碰见一个十三四十岁的小孩来我店里拿着六块银元，啊。当时，你收的小孩的，不，你听我跟你讲啊，啊，我留着套路了，我开的也是门头生意，我那对呀、啊，我也不敢收啊，那是啊，我当时给他一看，这是好东西，当时一眼是不假，我叫这个小孩先走了，让小孩走了，啊、我让我弟弟去追着他，搁门口交了一，搁大街上交一，啊，在你店外边啊买的啊，嗯，然后我叫我弟弟给他说，这东西是假的，呃，只能按银价收。啊，一一个一百块钱收回来了。我的天呀！怎么样？我聪明不聪明？不是老弟，你这干生意，你咋干这事儿啊？这干啥的了？这种事儿不伤良心吗？你个干跌大行的，我跟你说，都是讲究个暴利，讲究个利润。我的，要不然天天搁那等一天，等不来一个人的，一个月等不来一个人的，我不得挣那钱吗？不是老，我这房租谁给我交？不是老弟，你这样干生意，说实话，你干不长久啊。哪能这样干生意啊？我跟你说，我都讲究个暴利，我不我不讲究长久，我讲究个挣钱都行了。我的天呀，这这这东西都是好东西。嗯、但是你要是说你这样的来路，你要卖给我，我肯定不能要啊。你不碍事的，他家人、啊、绝对找不着，找不到我，因为不是搁我这手里，我叫他走了，我有监控有啥，他不不不不不不不不，他搁大街上交易的，他又不是俺弟弟，你怕啥？那不是说是你弟弟或者是谁买的。嗯你这样干，你就是即便小孩卖给你，你即便就是昧着良心收，你也不能说一百块钱一块儿，这一个都几千块，你给一百块钱收回来了，对不对？他又不懂价格。我的天呀，这不行不行，这这东西你还拿走吧，东西你拿走，这种生意我干不了，呃，干不了。要不是那这我这个人嘴硬，这别人过来找我，我不会说卖给你啊！不不不不不，这跟嘴硬不嘴硬没关系。这做人的原则，咱不能丢。你确定不收？我铁定不收，铁、啊、定不收。你不收，这条街上净人收。我那是人家。你不是我建议老弟，说句实话，做人也好，做生意也好，咱都得讲诚信。你要是这样干事，说句实话，你离进去喝面条不远了。我哎呀，我给你真金白银买了，我也不是偷抢的。我的天呀，那你这不听劝不行啊！我这收破烂了，你看我一百块钱收来了，二十没铜钱，看能值多少钱？收破烂都能收到铜钱，我先上手瞅瞅。好，你看看，这是铜钱？对呀、啊。这谁跟你说这是铜钱的呀？我看着就是铜钱嘛，那有锈、啊，这我还是懂的，有锈都是铜的。哦、啊，生绿锈了，你的意思？嗯，对。那确实，只有铜才生绿锈。对呀、啊。
，所以你认为这是铜钱？哎，当时我都不想收，我下想说，我那边一位老先生啊，整理了很多这个书籍、旧书啊，嗯，当时给他收了。收了之后，他那老伴吧，不知道从哪找出来的，从合同里找出来来这，铜钱我收啊，花多少钱买的？一百块钱，就是二十块。花了一百块钱，对呀、啊，铜的我这不值钱，我感觉都亏了，这收俩月了。我的天呀、啊，你这是捡到天大的漏了！咋捡漏来着？咋捡漏？这可不是铜钱呀、啊！我看了一下，这好像都是元大头，这是银元呀、啊。银元它管呃有铝性的，银元跟那个银锭不一样，银元的含银量只达到百分之八十九，然后呢，它里面。其他的含的就是铜，按常理来说就是九银一铜，里面含的有铜，所以时间长了它就会生绿锈，特别是放埋在地底下或者啥潮湿的地方都会生绿锈。这银元可价值可不低呀、啊。那照你这样说，要是银嘞，那肯定值钱。你收破烂儿一个月能挣多少钱？哎，今年辛苦钱，两三千块钱。两三千不止吧？哎、啊。行情有好的时候，有不好的时候。上次我收了一个一本旧书，然后碰见你，也是你们搞古玩的收了啊。呃，两毛钱一斤收的，那一本书能有多重啊？那是给我三百块钱，三百块钱，只有三百块钱我卖给他，我给他要四百，他同意了。你那那也是算是小漏，但是那只是小漏，相对于这个，这算是天大的漏了。呃，你知道这一哇，这还有一个八年的，八年的大头，不错。光这一个八年的大头啊！你要是卖给我，就这一块银元，我可以给你三千，三千块钱一块。对，三千，因为这是八年的。我的老天爷，你这二十块都光卖六万吗？不是不是，呃，我刚才看了一下，这里面就只有一块八年的，八年的价值高。像其他三年的呀，还有这种传阳啊，呃，像这个我们收的现在是一千一一块。哟。一千一块，二十块卖好几万，那是你像做梦似的，我一百块钱卖的。我刚才就说了，你这回是捡到大漏了，这二十块，那最起码得两万多块钱，是肯定是有的。哎，我再看看，哎，有没有其他的板？我的天呀，一百块钱收二十块银元，我这一看呢，还都是一眼开门的老货。你看这包浆。这边吃，一眼开门，哎呀，不说了，老弟，你要是卖，我现在我给你算价格。那肯定卖啊，肯定卖啊，一、啊、百块钱这家翻几几千倍，那几几千倍，我不知道多少倍，反正是捡到大漏了。<笑>你这说的马上我都不想开店了，我也想去跟你一块儿去收破烂。哎，你你这当老板的人吃不了这种苦，这四十多度的天，我在啊，走街穿巷嘞，俺那同行都有热死嘞。啊、哦，那那那有点有点夸张了吧？真的，今年特别热，特别热。嗯，挣的都是破命的钱。行行行，我给你算一算吧。其他的没看到，其他的板别。好好好、哎，这个不行，这个带戳，带戳着它就便宜一点。便宜多少？你这也就八百块钱。哎，我跟你说，多少都给你看你那兄弟实在啊。要是别人知道我一百块钱收了，我估计给我二百，给我五百。都忽悠着我，我都给他了，你还给我几万？啥也不说了，我下面给你算一算。行行行，好，好,好吧，谢谢以后有了再找你。行行行，再碰到合适的，到时候直接过来找我。好好好,好、啊，肯定给给个好价格。中中中，啊，你合作的。行行行行，你好，想弄点啥？我想把这个银元给卖了，你给我看看，管值多少钱？银元卖了能值多少钱？对。呀，北洋龙，不错。字口还算清晰，龙鳞也算是全龙鳞。嗯，这银元从哪儿来的呀？哎，这个银元嘛，我跟你说啊，就是半年前我跟俺老公结了婚。哦。结完结婚的时候，我听那个媒婆说，他家庭条件还可以。嗯。就是中上等。哦。我感觉一中以后，我可以让我吃香的喝辣的，对吧？哦，吃香的喝辣的。对。啊。这才给他结婚了有半年。啊。没钱了。没钱了，对，当时下里的二十万块钱花完了，谁花的？肯定俺俩花呀，对不对？哦哦，那是你们都组建新家庭了，那得出去工作，是吧？得挣钱呀。对呀、啊，这现在没有钱了
，我不能我去上班吧？我嫁给他，我都是来享福的，我不是来受罪的，对吧？哦，啊，是是是。然后他再去干活，他再去找工作，挣钱养我呀，对不对？要不然这这日子咋过？你说？那是，那人家老话说得好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。既然嫁给他了，他就得管着你。对吧？你说的对，这句话我很赞同啊、哦。这现在我让他出去上班挣钱去了啊，他不去，他嫌热，热了嫌热，冷了嫌冷、哦。我出去上班，天天搁家打游戏，那不行，你天天打游戏那不行。你说我找个咋人呢？这不挣钱，人家闺蜜找的老公都非常有钱，一个月挣的都是十万以上。嗯、呃，这样美女，咱不攀比。呃，是这样，我看你讲了半天了，那跟这块银元从哪来的有啥关系啊？这个是结婚的时候，俺那个婆婆，俺婆婆说了，这是她的传家宝，能值点钱，让我好好留着，就是以后有了孩子管传下去。哦，等于说是你婆婆他们以前的那个传家宝，算是传承给你了。对。那你婆婆也不错，那非常认可你这个儿媳妇啊。那不然的话，你这刚结婚就把传家宝给你了。这没有钱，啥认可不认可哎？都这，我都把这个东西卖了。啊、他不能当我现在零花，以后都先不说了。这卖了之后，他回去再不上班，都这不找个工资，一个月十万以上嘞。我跟你说，我立马让他都给给他离婚。不不不，美女，你别着急，我看着你还挺年轻啊，你估计刚踏入社会没几年，是这。你现在你说找工作，哎，去挣钱养家糊口，那是应该的，是吧？对呀、啊。但是你要说你一个月挣十万，这有点儿。难度大了吧？这难度咋大呀、啊？俺朋友她老公一个月都十万以上，这男的能不挣十万块钱？那不是纯属于废物吗？我的天呀、啊，呃，那我估计在你眼中也是废物了。但是你这这没办法，每个人他不一样，是吧？你是一个月挣十万，咋说呀？那咱全国有这么多人，那一个月能挣十万的真没多少。是吧？那我不管。嗯，没关系，是吧？你多，多鞭策鞭策你老公，让他慢慢从零开始嘛，是吧？你一开始挣几千，慢慢慢慢，以后是吧？本事大了或者怎么着的，你挣个十万二十万也不是没可能呀。你得给他时间成长。你说的也对啊，这个东西嘞，我先卖了，看他管值多少钱，给我花几天嘞。他如果再不好好挣钱，我回家都给他离婚。他这种人啊，没有上进心，也不配找媳妇儿。嗯，这咋说呀？那要是一直在家里玩游戏，那肯定是不行的。哎，回去好好跟他商量。另外啊，呃，我看着刚才听您说，好像结婚的时候给了二十万的彩礼。对，这这半年都花完了，你们两个，这两口子你们花钱太厉害了，是吧？特别是现在挣钱少，甚至不挣钱的时候，得开源节流啊。你不能说就这传家宝，你要是真是没吃的了、没喝的了，那你卖了，那就正好好好刚用到刀刃上了。但是你要说是专门零花，你卖这个传家宝有点可惜了吧？毕竟是你婆婆给你的。不过这也是实在是没有办法了啊、嗯！我把这卖了之后，我以后嘞，我省着点花。对，我再给他两个月的时间，他如果再不上进、嗯，我都让他立马没媳妇儿。哎，那是回去好好跟他商量，那必须得出去上班，呃，出去找工作，对吧？对。哎，来，呃，这个东西确定要出手了。嗯、呃，卖给你。卖给我，那行，那我这个品相呢，我给你拿三千五。中。行吧，先顶一段时间。对，你说的对。哎，回去好好商量啊，两口子不能因为这个事儿去生气啊。嗯。俺老爷分给我了银元，我不知道这银元值钱不值钱，你赶紧给我看看。分了这么多，我先上手瞅瞅。嗯，总共才二十多块，这能算多吗？老哥，这二十多块是二十几块，咱们先对一下数量。呃，二十五块。二十五块。对。我的天呀，这分下来的不少。咱们先对数量啊。这是五块，然后这又是五块，这是十块。这是十五块，二十，那确实二十五块，嗯，不多不少。对，那看来你姥爷非常疼你们啊，一下分二十五块，代替这个分二十五块都疼啊啊！我是他的外孙哦，我给俺妹。
总共才分了五十块。哦，你跟妹妹分五十块，一人二十五块。对啊。哦。但是他孙子一个人二百块。一个人二百块。对，这典型的看不起啊。那是，那这这这，不过反过来讲啊，嗯，老哥，您看啊，呃，要是。嗯，您的爷爷，你放银元、嗯，那肯定给孙子的也比给外孙子多呀。你说的话有毛病啊。呃，现在外孙子和孙子都一样，都一样。嗯啊，男女都一样。那不管分多少吧，嗯、也算是，呃，老人算是给你们的一个福利了。你像我爷爷、我姥爷也没给我留下啥，别说是银元了，连铜钱都没有、嗯。那看来是老爷家以前不是简单人物。俺老爷过去他家，他爷是大地主，有名的大地主，有名的大地主。对，那怪不家,家里边缺钱了都卖了。哦，怪不得，因、嗯、为啥？老百姓家里面啊、嗯呃，一般放的也有银元，但是没有那么多呀，是吧？一般放个十块八块的就已经算多了。你我感觉这分的不太均，不太均匀。嗯，呃，你这今天拿过来是，嗯，就。干嘛？值多少钱、啊？看看值多少钱、啊？哦，明白了。嗯，我看了一下，好像都是普通的大头啊。带龙的都叫俺那几个老表给藏起来了。哦，嗯，都给私自藏起来了，给亲孙子了。对，你说这是啥事儿？是吧？<笑>呃，因为银元里面啊、嗯，有这个大头啊、小头啊、传阳啊，嗯，呃，还有龙阳。嗯，这里面呢，肯定龙阳价格一般会比大头、小头价格高。哦，那这还真不知道，因为不懂它的价格，所以过来问问看有啥区有啥区别没有？因为这银子也知道不值钱，对不对？嗯，呃，我刚才大致看了一下，嗯，普通的大头都是，嗯，像我们现在收啊，像这种品相，嗯，我们收到一千一，一千一个，对，一千一一块，这五块的话，差不多三万块钱了。咦，好家伙嘞，这贵吗？银元现在？你别激动。老哥，您别激动，那、啊、你你以前你觉得能值多少钱一块？我感觉几十块钱不得了了。几十块钱那不会、嗯、不会，嗯、那这这、嗯、看我就刚才就说了，这老爷给的也不错。你算，你这外孙呢，都给将近三万块钱的东西了。好了吧？啊，外孙给三万，啊，亲孙都照你说的话给二十万，这区别还不够大吗？那你这咋说呀？嗯，这没法说，一般。老年人都有这个老观念，他这个观念我感觉不中，我得赶紧回去找他啊！我得给他平均分，最起码得给我一百块，不给我一百块也得给我八九十块。嗯、呃，老干是这样，嗯、呃，你看啊，给多给少呢，嗯，都是老人的一片心意，嗯，你不能说因为你分的少，你就回去找老人是吧？你那几个老表啊，可能比较孝顺，这个姥姥姥爷。我也比较孝顺啊，比较孝顺，全全卖完啊，卖了三万是吧？我全部给他卖那么东西，看我比他孝顺不孝顺啊？你的意思就是老人放的还有，肯定有啊，还有好爷的，还有好多。对，我以前不知道他有那么多银元，也不知道值那么多钱。我现在说实话，我上抓了板那还说啥呀？那你这就就就就冲这，你说句实话，你得你好好的孝顺老人，对不对？多陪陪老人，一般老人就会把自己留的东西啊都给你了。说实话，兄弟，我今个一来。我知道人生分动物苗了、啊，我这上半年没挣着的钱、啊，我这下半年赶紧给我卖了，卖了，我现在抽点钱，呃，给俺爷给俺老爷买点东西。呃，行行行，确定要出手了？出手出手，那行，我下面给你算一算。嗯啊，嗯，你好，想弄点啥？老板，我这有一块价值三百万的金币，你这可能给我直接折现。价值三百万的金币，必须的。我的天呀，黄金大头嘛！中华民国三年，我想问一下，你这东西从哪儿来的呀？我前男友送的。前男友送的。对，我跟他分开也有两三年了。那他给你这个东西的时候，他咋说的？他说的可好了，他说因为他家就是呃上几辈传过来的。啊，老一辈传下来的。对他老一辈有当官的，传下来的这个。呃，金币，跟我在一块儿的时候，我什么都没让他给我买过。嗯，就是突然有一天吧，就是特别的，特别的惊喜，然后就说把这个金币送给我，呃，价值几百万。价值几百万，当时就跟你说这是他他们家的传家宝，传了好几份了。是的，在民国的时候，他们家里出过大官
。啊，对。啊。他说我现在不是上班上自己买套别墅，缺点钱，我想着要是要就拿把它给卖了。哦，现在想买套别墅，缺点钱，把这个卖了变现。就得变现！我的天，啊、我有有跟咱都分开这么长时间了，我有时候翻开了吧，看着都心烦。哦，看见这个就就,就想起前男友了，那这样，呃，能把这盒子打开我看看吗？好吧，可以呀、啊。来，您打开我，我我瞅一下，这这这黄金大头，这是第一次见。我平常玩的银元啊，都是圆大头。可以打开。啊，行行行，来打开我我我看看我看看，能拿出来吧？可以可以。呃，当时他给你的时候就说价值三百万。他跟我讲，当时有人给他出那个三百万，他都没卖。哦，人家给他出三百万，没卖，然后送给你了。是嘞。我的天呀！我看了一下啊，我虽然没玩过金币，没见过这种黄金大头，但是我经常玩银元啊，银的大头我常见。从他这个铸造的工艺，还有他这个边尺上来说，我看着，首先他不是老的。他跟你说是在在家里传了几代了，是吧？对。那这个东西肯定不对，这个时间我估计不会太长，十年八年都是一一大关，甚至有可能在网上买回来的工艺品都有可能。怎么可能是工艺品呢？呃，再说一下它的材质，他不是跟你说这是黄金大头吗？对。黄金。我刚才我自己掂量一下，都特别重。特别重。你平常有没有黄金的首饰啊？没有。没有，你要是有黄金首饰的话，你可以拿这块大头跟你的黄金首饰对比一下，明白吧？这不是黄金的颜色，虽然很黄，但是这是黄铜的颜色。哦，你说这是铜嘞？对，这是铜的。那它能值多少钱？能值多少钱？那没有三百万，你一百万也管？我买别墅急需要钱。一百万也值不了呀。那你说个说个说个实在价。嗯，我我说实话，你别生气啊。就这种黄铜的大头啊，呃，我估计在网上买啊，九块九能包邮。我被骗了，照你这一说。那我看着反正是您被骗了。你你别气我了。不过也挺好，也挺好。你这为啥呢？你不是跟他已经分手了吗？哎、说明这个人人品不行啊，他骗你呢，对不对？我跟他分手，我也去找他。我跟他好歹在一起两年了。哦，两年。就放在这一块扎东西，你说气人不气？那那挺挺让人生气的。那你你去找找找他问问问问啥情况？我现在去找他。那行那行行行行。啊，对对对对。你看看俺老给的这些音乐值不值一百块钱？我先上手看看吧。哎，你赶紧看看吧，我感觉肯定亏钱了。亏钱了？嗯。刚才听你说这是你姥姥给你的银元，这怎么赔钱了？那肯定赔钱，这一趟去看，姥姥都是个赔钱的错误的决定。啥情况呀？这是？嗯，这不是俺老不是好几年没见过了吗？也想我了。我确实不想回来，因为俺老这个人啊，咋说呢，太杂。老人家，说实话啊，年龄大了，肯定没有年轻人那么干净。再一个，你姥姥，说实话想你了。你这几年没回去了，你这做外事的做的，说实话，你不合格呀。不是，他这不是一般的杂，知道不知道？啊，他是非常脏，那衣服成天都洗不干净。那一个厨房的东西、啊，锅碗瓢盆啊，啊，成天都刷不干净。我都给他说了很多回了，这都我不想回去看他的原因。嗯、呃，我看着你今年应该有三十多岁了吧？嗯，有了，有了啊，有了。那你要是觉得老年人他，你姥姥他衣服没洗干净，你领着你媳妇儿回去给他洗一洗，经常回去看看他。我自己的我也不洗的，我都是俺媳妇儿洗，我给她洗。对呀、啊，你你让你你媳妇儿洗啊？俺媳妇儿也不给她洗。哎呀，对不对？那跟这银元啥关系啊？这个不是俺妈说，不是叫我回去看看呢，说好好多次了，不回去也不得劲啊。啊！一回去他老是给我做饭，我我也不想给他吃。最后我说的，俺妈说的，你老喜欢吃烧烧鸡啊？你给他买个烧鸡啊？我花五十块钱给他买个烧鸡，加上路费花了得五十块钱。啊，总共下加在一起是一百块钱。啊，对。然后俺老二说的，就是要我留那吃饭。嗯。我直接都回家了。我说他做的饭脏还不好吃。你这样跟老太太说，那老太太当时心情肯定不好。那肯定不是不是特别好。啊。然后我准准备走嘞，他拉着我不让我走。他说我给你几块一千的老钱，啊、老大洋
啊，就这些。嗯，对。然后我留着了，我说你给我这能力，我这东西也不值钱。以前的钱现在不管花了，这最多是个破银子嘛。啊，等于说老太太想留你吃饭。嗯。你没吃，临走的时候老太太给你的这几块银元。对呀、啊。我说这以前老钱那留着没用啊，我现在花不了。那是。我就说拿过来叫你看看一百块钱值不值。啊，你怕你花了一百块钱。这这这本儿都不够。对呀、啊，我这人，我跟你说，虽然说是俺老的，但是我无力不起早的人，亏钱的生意我不干。不是你这咋长大的？你这这做人做到你这份上也是受够了。咋咋咋长大的？嗯，你先听我说啊，你姥姥给你的这些都是传家宝，这银元搁谁家里都是传家宝，并且价值不低。你担心你那一百块钱纯粹是多余。哎呀，为点多余。这样啊，我我给你估估价吧。嗯，这大头。普通的大头，这是三年的，这个好像是九年的，这个也是三年的，这个，这个也是三年的，这个是十年的，这个是占人，就这几块嗯，我们收的话，就是回收价，一块一千二。你可别骗我。这个龙阳，怎么着？这个品相也得给三千。嗯。这个八年的也得给个三千到四千。一万多。这，这么多一万多了。嗯。你想一下，你那样对待你姥姥，你姥姥还把传家宝给你。啊，你你心不痛吗？我痛。你不内疚吗？卖给你，我痛啥？我要这没用。卖给我。嗯，对，我要钱多得劲嘞。不行，你这人我看着不得劲儿，这生意我做不了。给你的银元，不要。你是个骗子，我看好了，你给我估的价儿，你也不要。老弟，我、嗯、我这样跟你说啊，呃，老弟，你得给自己积点德。你家我估计也应该有小孩了，呃，小孩啊都会有样学样。你这样对待老人，以后小孩。等你老的时候也会这样对待你。哎，你不要都算了，你个骗子，我换其他家。那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，那给我看这俺爷爷平时收藏的大宝贝。哦，爷爷收藏的东西。对，我给你倒出来。哇，这看着可不简单啊。嗯，倒不倒了？没事，没事，慢慢的，慢慢的。哇，银元、金砖。还有小银锭，对，这是这还有铜钱，我的天呀，西王赏功的铜钱，是吧？这都这可不得了呀！以前来是吧？呃，这是你爷爷的收藏，对，俺爷爷嘛，他喜欢收藏这啊。从我小时候记日时候上小学的时候，他都开始了，啊，到现在你像我毕业来，哦、啊，就喜欢收藏这个。对，俺爷爷你都不知道，搁俺那一片，那是远近闻名的大收藏家。啊远近闻名，对，非常出名，对，无人不知，无人不晓。哦，知道一提起文玩，哎，立立马都知道俺爷的名字，也、哦、都认俺爷。明白了，明白了，反正非常出名。对，哦，那那老前辈了。那是。嗯，这些东西是你爷给你的？呃，不是俺爷给我的。啊、哦，咋回事？就是我手里边不是缺钱吗？想买个好手机，高端的，啊、哦，哎，配置高的。哦，这个干爷不是想叫俺支援我的吗？是不是？我也不是说给他要，支援借。啊，借。对，没让我挣挣工资，反而要再给他。啊，都这都不中啊，可叫我奇怪了。哦、啊，不愿意给你钱，那不给你钱你自己挣啊，这都没关系。我现在屋里等我用手机了，这不是没办法了吗？这几个趁他他喜欢玩鸟，他他拿着鸟又出去遛鸟去了。啊，拿着鸟笼子出去遛鸟。趁这一会儿吧，我上他屋里，哎，叫这个宝贝这个东西拿过来，翻出来了。对，我一看这里面，怪啥都有啊。那你这今天拿到我这儿来，你的意思就是准备出手个一件两件的，然后换钱买手机。对对对对对，价格合适的都给你，我这瓶子白送你。瓶子白送给我。对，这这这一个是没瓶。大清光绪年子，我的天呀，这你爷爷这不简单呀、啊？这清朝时候是吧？那你光绪年间，那就清代啊。我的天呀，你拿这些东西，现在你爷爷不知道。对，不知道。这没事，这这东西，说实话，早晚都是我嘞。我是俺家独苗、呃。先别着急啊，呃，首先啊，你这个动机就不对。你想要买手机，你首先要靠自己啊。我看你年龄也不小了，二十多岁了吧？对啊，你买个手机没那么多钱，你先买个便宜点的呀，对吧？你等你挣到钱了再买贵的。那你跟你爷爷要，那你爷爷不给你，你这这这算是偷偷拿的，是不是？不能这样说。你这算是盗窃
，对吧？你下面你听我讲啊，呃，这个可能你放的这些东西啊，我觉得这些东西应该不是老的，不是老的啥意思？嗯、呃，我觉得就像这这，包括这个罐子，还有这些，应该是你也怕有贼，这是给那些贼留的，给那些偷东西的留的。哦，这是唬人的东西。唬人的啥意思？都是假的。都是假的呀！对，真的可能是另外放起来了。首先啊，咱就说金子，这俩是金条，搁民国这就叫黄鱼啊，应该是死两重，但是这两个也没死两啊，死民国的死两一个一一两三十多克，这得三百多克，这俩都得六百多克，这有有那么重吗？轻飘飘的，呃，颜色也不对，这是假的。另外呢，这个银元呢，一眼假，因为本身我就是搞银元的。松龙寿之币，你开什么玩笑，对吧？就这做工，肯定是假的，连银子也不是。哦，那要真是多少钱啊？这种？这个是湖北的双龙，也是双龙，湖北双龙一两。虽然说没这个贵，那这这这也是大真了，也是假的。这个就更不用说了，这是三年还签字版的，也不便宜。但是这这一看就假的呀，签字版的有银的，哪有金的呀？再说就最后这个西王赏功啊，我刚刚看的，嗯、这西王赏功，这玩意儿，嗯，就不让老百姓自己私下拥有，私下拥有的东西，这也是假的。这俩银锭也是一眼假，东东西没有真的。你刚才问这要是真的多少钱，是不是？对，真的这一堆啊，起码几千万是有的。如果是真的，如果是真的，最起码几千万。那阿姨，这不是忽悠人吗？那这收藏的这都是假东西，这这能有啥用啊？这还收回去，收回去。呃，刚才你也说了，你爷爷远近闻名的大收藏家，万一碰到那小偷啊，你得给小偷准备点东西。啊。你他偷不着假的，他就得偷真的呀。给他准备点假的，往家里一放，万一他来偷了，哎，把假的拿走了。哦，那你明白吧？那你说这他真的没拿回来，回去能拿？我还别，哎，别别别别别找了。你即便是真的，我也不会要你的。为啥？你你你要是你爷爷的，你你爷爷领着你来，你卖我们我都可以收，但是这你你自己偷偷拿出来的这不行，小伙子，自己去挣钱吧啊！来看看我这两块银元卖了，能不能换平九千？呃，什么样的银元？我先上手瞅瞅。哎，这两块银元应该是能换几平九千。呀，两块都是开过小头，两块银元换平九千。对。看来老哥喜欢喝酒啊！哎，我的爱好不多，就是每天喜欢喝个几两，醉生梦死嘛。哦，小头，工博评级 M S 六十一分，哎，品相不错，带钻光，可以。然后这块是 P C 的盒子，哟，这块银元可不简单呀。嗯，小头上五星。这个是普通的，是上六星，这个是上五星，这上五星可不便宜啊！你老哥平常喜欢喝什么样的酒？什么价位的？呃，十来块钱一瓶的，差不多，最多的时候喝二三十块钱一瓶的。十来块钱一瓶的？那我想问一下老哥，你这银元从哪来的？银元是我朋友了，我一个非常要好的朋友。哦，非常要好的朋友送给你的。前几天喝多了，我从他那拿了。喝多了啊！你在他家喝酒，他喝多了。啊，对。你顺走，偷偷的拿走的。对，偷偷拿走。他这东西比较多。哦。他以前送过我一块，送给我的时候我没要，我一想，他送我一块，这些东西应该不值啥钱。哦，我的天呀！这不太合适吧？你这有啥不合适的？他以前送给我的时候，我都不要，知道不知道？我这只不过是拿两块而已，没钱，没钱买酒了。你不知道这银元的价值吧，老哥？我反正我买酒不都行了吗？管他多少钱了。你行，我先给你估估价，你听听。嗯，好吧。啊，这块公博 M S 六十一分的，嗯，小头啊，像这个品相估计一千多点一千多点那对，我买个几箱。我买个五六箱，差不多的了。重点不是这一块啊，重点是这一块这个是 P C G S， 嗯 ，X F 九二，嗯，虽然没给分啊，但是品相非常好啊，并且，嗯，它是小头的上五星，小头里面最大的名誉品
，并且数量非常少，就这一块银元，嗯，没个五六万都买不着。一年的酒钱不承包了，不都进了吗？不都这点事儿呗？我的天、啊，老哥，你这、嗯，你没意识到问题的严重性啊？啥意思、啊？不告而取，嗯，视为贼谢谢，并且这种，你想一下，嗯、这个五六万，这个一千多，嗯，啊，价值这么高的东西，啊、嗯，你说你偷偷拿走了，哎，这合适吗？这，你朋友如果找不到他，如果报警，到时候找到你，那你这可是要坐牢的。你这这这，你说的有点严重了。说实话，他以前送给我的时候，我都没要，明白吗？我拿那两块也不算啥。不是他送给你，可能送给的送给你的是一种普通的，我这几百块钱啊，千二八百的那都没问题。你说这好几万的东西，嗯。再说了，你刚才也说了，你这非常非常要好的朋友是吧？对，就有。那你非常要好的朋友，你说你不告诉他，你直接偷偷拿人家的银元，这也不合适呀。你你,你不懂，喝酒啊，就是烟酒不分家，不分你我，他的酒我随便喝，嗯、我拿到手都是我的了。那是酒啊，烟呀、啊，那确实是不分家。嗯，那那你抽了，你喝了，那就就是你的了。对，但是这银元可不一样啊，像传这东西搁谁家里都是传家宝啊。呃，你别给我说那么多，你要是能要，我都卖给你；你不能要，我跟你说，我再换一家，我不都五六万是呗？我、啊、我大概知道价钱了。呃，不不、呃，老哥，我先跟你这样说，嗯，银元如果是你的这两块，我肯定要，嗯，并且这个特别是这个上五星，嗯，因为本身在小头里面数量非常少，嗯，哎，我肯定喜欢要，嗯，我但是这不是你的，来路不正，我劝你别往外卖了，给你朋友送过去。啊，那那那，我再等十来天再卖吧。哎，找吃大人吧。我的天呀，我的天呀！你好，想弄点啥？老板，你给我看这三块银元，给我值多少钱？能值多少钱？对。哦，这是准备要出手。是的。三块都是龙阳，还都是苹果级入过盒的，公博 x F 四十五分。这是湖北龙。湖北宣统，通货每品的品相，还都是老包浆，挺不错的。这银元从哪儿来的？我这才满月，我生了一个龙凤胎。哦，生龙凤胎。对呀、啊。一一个男孩，一个女孩。是的呀。我的天呀，你这那大喜事恭喜恭喜！这三块银元是俺公公公给我的。你公公给你的？对呀、啊，他说的这是奖励给孩子的。啊男孩分两块，女孩给一块。哦，嗯、呃，你公公还老关键，男女不一样，重男轻女。对呀、啊，我当时都可生气，现在都男女平等了。俺公公说的啥？要搁之前呗，呃，女孩一块还没有。那是。就只能给男孩。你要按着按着老规矩来，那真是的。那有些传家宝啊，真正儿八经是传男不传女。是的，是的，俺公公说的，给他一块都不错了啊。但<笑>是我心里生气啊，这孩子都珠贵是吧？那是。能，对，孩子都宝贝啊。我也不知道咋分了、啊，我也不知道哪个值钱，我也不知道该给孩子、给俺闺女拿一个，给俺儿子拿两个了，也不知道咋分。哦。我几个过来都想看看这值多少钱啊？我要这这卖了，换成钱给孩子留着。哦，你的意思就是把这三块银元。你要是分给两个小孩你到底咋混？咱咱也不知不知道怎么分了。对呀、啊，然后把这卖了钱，然后平均分给两个小孩道理是这个道理，但是呢，有啥事啥的，这东西刚才就说了，搁谁家里可都是传家宝啊。你卖了，到时候你再想买，可不好买了，啊，这都是龙阳，你看一下，有光绪年间的，有宣统年间的，这都是清代的东西，距今已经一百多年了。啊，比较宝贵。那那肯定是宝贵啊。要我说你，你你可以把这些啊留起来。你不是儿子两个，女儿一个吗？你、啊、你觉得对女儿有点亏欠？对、啊。回头你碰到合适的机会，让你公公再买一个，你自己掏钱，对吧？那不就两个人，一人一人两块了，是不是、啊？那说起来这我也生气了呀，这生个龙凤胎，我才是他家的大功臣。那是。对我一点奖励都没有。那你是。两个孩子的。啊、哦，没给你啥奖励。对呀、啊，那你回去可以跟你公公提嘛，跟你老公、跟你公公都可以提。那确实，你是家里最大的功臣啊。我都现在都想叫这三块银元卖了。嗯。我我现在反正还需要用钱，我先花点儿，剩下一半我给俩孩子留着。哦，你的意思，呃，就是你把钱，嗯、呃，把这三块银元卖了。
，呃，你自己先花一点。对呀、啊，剩下的再给孩子留着。对呀、啊，俺公公他都没有奖励我，我不换成钱，我花一点，我再奖励我自己。嗯，那也可以，也可以，哎，嗯，只是啥吧，你这这毕竟是传家宝，还是就是小孩的爷爷给的，嗯、呃，这个东西是不是卖这个东西啊？你有没有跟你老公商量一下，或者说一下？这是给我、啊、给我了，这给孩子的，我保管着呢，我说了算。对呀、啊，这这就就说呢，嗯、这这你说你公公给你给你孩子准备的，你这突然之间出手的话，会不会有点不合适呀？这没啥不合适的呀。啊，这都叫我保管的，这怎么分配这个是是我说了算啊？你说了算。对，那行，哎，那行，那我就给你大概的估估价，啊，因为这都是通货省龙。嗯，这种银元呢，嗯，我看了币面上也没啥伤，嗯，品相呢一般，嗯，一块呢给你按四千，三块一万二啊、哦，一万二，对，那还中，那我都卖给你吧，卖给我，嗯，那行，那行，那我给你算钱，好好，俺老公在河边钓鱼，挖出来一个不知名的金属块，有的说是白银的，有的说是白金的，这到底是啥？你赶紧给我看看来，我先上手看看吧。你你赶紧给我看看、哦，这是不是俺家要发财来的？要发财了，对，哇，挺重啊，这是啥东西啊？好像我也没怎么见过，这从哪来的？这昨天俺老公去钓鱼去了，这天热了干啥？不要他去，非得要去。哦、这晒的呀，黑油油的，这一上午钓了两条小鱼，一点点。哦，去钓鱼？对，确实现在这个天气啊，去钓鱼，挺热的。对呀、啊，他喜欢，他说不热啊。这拿回来，除了那两条小鱼，他拿回来一个这东西啊。他说的是他搁旁边，那钓不住鱼，闲着没事搁那挖挖挖，挖出来的。在河边挖出来的。对，他问我见过这东西没有，我哪见过这东西、啊？这个造型的东西，说实话我也没怎么见过。不过我看这个背面啊，上面好像有篆刻的图案，没怎么见过。你这东西，俺老公今天上午啊，就去俺那邻居家给他朋友啊去问人家了。人家有的说这是白金的，有的还说这是白银的，这到底是个啥东西也没有听问出来。白金或者白银？对。哦，你想看一下到底是什么材质的？对，看它到底是个啥，管值钱不管值钱。行，那要是白金的那可厉害了，这看着是实心的，这么重，啊,啊，这真是发财了。对，<笑>白金都论克，这得估计得两斤啊。你那这丫头买房子有望啊？哦，那你要是真是白金，把这卖了，你买一套房子还真用不完。我我先看一下啊，因为白金它的硬度相对来说比较硬一点。哎，哎。这可不像金的呀！你看，我用指甲一抠，就能抠出一个很深的印子来，说明它的这个硬度非常低。对呀，稍等一下，我知道这是啥了。嗯，这也不是白金，也不是白银。那它是个啥？嗯，大概率的话，我觉得是铅。铅。铅。金属铅。俺、啊、爹那邻居他的金项链比了，给他的白金项链一样一样的那色儿。那颜色那确实都差不多，你就拿拿一个不带锈的铁，你比着也应该差不多，都是那种暗白色的嘛，是不是？嗯、呃，我再看看这后面，这后面，祥云，我明白这是啥了，这大概率是人家做首饰，比如说篆刻的东西。站出来好看不好看，就拿这个锡块来站，来站。你看这上面图案，因为从上面图案上来讲，这东西时间也不长。那这这像这小爪子，小脚印嗯，这明显的这就不是以前的那种。包括这个小猪，你看这个小猪，这应该是小猪吧？嗯，是的，是吧？是的，这是明显的卡通的，是吧？你要搁古代肯定没有这种造型。对不对？那再分析一下它的这个材质，锡的，那这这东西，它肯定也不是金，也不是银了。那你说这么多，它到底能值多少钱？能值多少钱？对。不过这这么大一块能值个几十块钱吧？你买房子啊，买车之类的，那肯定是不行了。几十块钱？啊？对
，你你要价值高了，人家不会往河里扔，明白不明白？那你靠这个买房不行，你是真是说买房子，那不是一笔小钱，还得靠咱们的。辛苦劳动，对不对？慢慢把钱攒出来才行。你靠这个，你说在河里捡个东西就想买车买房，那不行。确实，就就是就是那个吸了，就是吸了。因为它这个，你看，吸的这个特别软，你知道吧？你看用指甲，那指甲本身就特别软，你一抠一个印儿，一抠一个印儿，对不对？你要是白金，白金的密度比较那个啥，白金的密度比较硬啊，银的密度它也没有这样啊。因为我以前做那个首饰出身，你用银子你随便抠你也抠不出来这种印儿啊，对不对？吸吸啊，拿回去吧，拿回去吧，白高兴一场。对，对对<笑>没事没事没事。你好，想弄点啥？这回发财了，发财了，嗯，发大财，还不是小财，发大财了，嗯，是是啥东西啊这？这个老丈人给俺媳妇陪嫁了六十块金币。你老丈人，嗯，陪嫁给你媳妇儿的，嗯，六十块金币，对对对对对，哦、呃，我我拿出来看一看，嗯，啊，这一次说的一个我值一万的，啊，一个能值一万多，嗯，对，六十个整，一个不少、哦，一个也不多，这管卖六十多万，卖六十多万，嗯，这一些吗？对，金币，对，轻轻松松过七十万，轻轻松松卖七十万，嗯，我的天呀，我看这。我咋看着这不像金币啊？这白这白买是金币，为啥这样说的？俺老丈人都说了，啊、这个东西你好好留着，留留个传给小孩我心想这不能传给小孩啊？为啥说的？因为这一辈子，人生在世，草、啊、木一秋，人生一世，对不对？啊、就这是钱，我只能我卖了我花呀、啊，我一个也不能留给小孩那是对对小孩儿孙自由，儿孙富。对对不对？哦，你的意思就是，反正老丈人，嗯，陪嫁给你媳妇儿了、嗯，就是你来花，嗯，对，不能留给小孩儿，那一个也不能留，那你留给小孩花了，那你花不成了，哦、对呀、啊，我这辈子我得过得舒服，潇洒一点，对不对？嗯、呃，这这我俩过几十年那么累，好不容易那个媳妇儿给我陪送六十块金币，啊、哦，嗯，我不花完，我心里难受。哦，嗯。六十块金币，你老丈人就跟你说，反正一个能值一万多，六十块金币。六十块一块值一万多，一万五吧。一万五，那一万五，那那那那更多了，七十万也不，下不来啊。嗯。哎呀，你这今天拿到我这儿来，是要看真假？要卖给你，看啥真假？肯定是真的。啊，可，呃，要卖给我。对。你要收不起的话，你可以先收十块，我先卖了，先用。啊，你先别着急。嗯，你看一块。呃，东西呢？我刚才看了，嗯，确实不假。嗯，哎，不用来看真假。对呀、啊，那百门真的。但是你要说是金币，那咱就有点扯了吧？这黄澄澄的，这不是金币，这是啥？呃，不不是老弟，呃，你之前戴过黄金首饰吗？没有，没有。我这一辈子穷的吊儿郎当的都。你没有戴过黄金首饰，嗯，那你见没见过黄金首饰？那我肯定见过。见过。对啊，人家黄金是金黄金黄的。哎，那是现在的黄金，这是以前的黄金，不一样。呃，不管是啥时候的黄金，嗯，它都得是金黄金黄的。你要不然不能叫黄金啊。我这也金黄金黄的。谁家的黄金是这样啊？没他的黄不是吧？不是，这跟黄金不不挨着呀。不是这样吧？咱咱咱咱不说这些了。嗯、呃，下面我我跟你讲，嗯、你看你你认识认识吧，上过学没？嗯，学问很低，上过大学。上过、嗯，上过学就行。嗯，看啊，嗯，广东省造光绪元宝，嗯，美元当制钱石文，你知道这是什么意思吗？石文的金币啊。石，我的天呀，谁家金币是石文的金币呢？十万不是就相当于十块钱吗？对不对？我这样，我这样，我这样。哎，对了，找这个、嗯，这个你就应该能看得清。户部两边是吧？嗯。大清铜币，这个这不是金吧？啊？这我你看一下，这是啥字儿？嗯，叫啥字我也看不清。看不清。嗯，反正是户部的。那我跟你讲，嗯，大清铜币，他印错了，应该是。
，印错了，应该印大清金币。嗯，对，他是晃了，应该是金币。我的天呀！我们都见过，都掰挖了，对不对？谁家？那不用管了，晃<笑>行行行，老弟，你马上把我说笑了。<笑>谁家的铜是白花花的？谁家铜不是都掰了？人家不许刚了鼓啊，说刚了啥不是都掰了吗？铜了哦对对，那行那行，那咱俩的认知不一样。嗯，呃，我觉得啊，这些不像黄金，我觉得有点像铜，可能他印错了掰没了啊？那那对对，有的不是没印吗？你要你收没印了呀对对？有可能印错了。嗯，但是像你是说的啊，这么贵的东西，一个一万多，我收不起啊。你那错的印错的更贵，再卖五六万一个。那有可能，有可能、嗯、五六万，我觉得你就说少了。呃，这啊，说少了有可能一个价格，大概花卖多少钱？卖给别人？我估计啊，最起码得十万以上。啊，十万。对对对对，你你这样，你找那些有钱的过来买，行吗？嗯。啊，行吧，这这这，我这是受不了，我没那么多钱，好不好？对对，没钱没钱没钱。来来来来，你既然给我说了一个十万是吗？呃，我记住了啊。我个人觉得啊，我个人觉得啊，反正不不能当嘴儿，不能当这个嘴儿啊。来来来，恭喜。十万多。哦，我这个我真不知道啊，我不知道，你再搞找高人给你看一看啊！我卖亏了，我一万多。老板，你看看俺这两块假丹银元，能不能卖一千块钱？我这边借用钱，你帮帮忙。什么样的银元？我先上手瞅瞅。嗯，这是俺爷给我的，你赶紧给我看看吧，我特别的着急。这两块银元还都不简单，都是龙阳家里传下来的，对吧？嗯、这是俺爷给我的。哦，就传下来这两块，这算是传家宝了，不错。一个是大清宣三，我看到啊后面还有一点儿，这就是传说中的大清啊后点儿、嗯。另外一个是广东省的光绪龙阳，也不错，还带点彩。很可惜的是，这两块上面都有戳记，两块都有戳记。呃，这是想卖一千块钱？对，我现在就差一千块钱。这是碰到啥事了？哎呀吧，这两天腿脚这不舒服，都不能走路了。哦。然后医生要交住院费，交三千块钱，我只有两天。哦。先把这个这东西卖了，交住院费给他交上。哦，啊，爷爷身体出问题了，然后去走不动了。哦，去去医院了。啊。啊，交住院费三千块钱。对对对。啊，还差一千啊、嗯，然后你就把这个银元拿出来了啊、嗯。那你家，比如说你父母啊，或者是你家亲戚，嗯，不能借一借吗？嗯，是这样，俺父母我小的时候都离婚了哦，然后我从小跟俺爷长大了，俺爷这人吧，啊、嗯，呃，年龄还比较大，又靠种地，也没啥积蓄，哦，我拉个大也不容易。那是那是，他感情也特别好哦。然后呢，这亲戚之间吧，也都知道俺家的情况，嗯。也都不愿意借哦，借钱也不好借，现在那都是害怕还不起，说、哦、明不太花钱嘛。明白了，明白了。我就感觉这卖一千块钱，你看能不能给一千块钱？如果要低了，你都多给点帮帮忙。哦，想卖一千块钱啊、嗯？说实话，小伙子，呃，两块龙阳，你说想缺一千块钱，嗯，有啥说啥的，嗯、不多。然后这俩龙阳的，它的价值也不值。一千块钱，那你看看管制度。首先，这个广东龙，广东龙如果没有搓记的话，呃，一块银元现在通货能达到四千到五千。但是，对，一块就四千到五千。但是这个是有搓，币面上如果有搓记，那就一般就两千元左右。像这个，我们就能收到两千。然后呢，这一块呢是。大清宣三，普通的大清宣三，如果带戳记的，一般也就现在三千到四千，但是这个呢不是普通的，这是大清二后点在我们币圈啊，有一句老话，呃，大清易得，一点难求。这个版非常少见，嗯，可惜就是有戳记，即便有戳记，这块我也能收到五千，五千，对，五千，加上这里，加上这一块。就能给到七千，明白吧？你你这个咋说呀、啊？你这幸亏没碰到那种黑心的，那黑心的你说你缺一千块钱，那一千块钱给你买走了，那就太可惜了。这我不太懂，我看那个我想着一类不咋贵嘞。哎不不不不，这个因为都是晚清，包括你看这个是光绪，光绪元宝，它就是光绪皇帝那时候铸造的
、哦，这个大清宣三的，这是宣统年间铸造的，哦、都是晚清铸造的，距今已经一百多年了、哦，这已经算是古董了，明白吧？哦、哎，它有一定的价值。哦，哎，嗯，咋弄？我是把这两块直接给你卖了，然后你现在正缺钱呢，嗯、哦，直接给你吧。啊，那、啊、你都按你说的价格来吧。按我说的价格来。人家真是个好人，我都想要一千，人家给我一千，咱说。做生意得讲究诚信，嗯嗯，对不对？嗯嗯，你不管是做人也好，做生意也好，嗯、咱不能昧着良心干坏事，对吧？是的，是的。呃，这样你都这样跟我说，那对。送山选我送，咱也不能偷，不能抢。那是那是，呃，这样你正缺钱呢、嗯，我着急用钱呢，我就其他货啥也不说了，我就先把钱给你拿了，好吧？行行行，啊，好好好。大爷，嗯、您这到底拿的是什么宝贝呀、啊？大有来头，我都告诉你。大有来头。嗯哎呀，我看您拿都拿了这么长时间了，我的天，这我浪费时间了，我放的时间太长了。哦，这包的挺严实啊。嗯，呃、跟什么有关系？跟什么有关系？啊，这有这说实话嘞，这宝贝来头大了。哦，搁过去是最有权势的人才有，最高权势的人只没有这东西。哦，一般人非常有权势的人才有这宝贝。一般的当官他都不没有。哦，那最高权。明白了，明白了。那看来，这意思就是以前当官的才有这东西。比当官的还当官的才有这东西。哦，比当官的还厉害啊！哦，才有这东西。一般当官他那你那就是皇亲国戚啊，比皇亲国戚还有国戚嘞，比皇亲国戚还厉害啊！那你打开让我看看，你这包的挺严实啊。这现在华夷之门还没有了。啊哦，要有华夷之门，我都准备叫拿华夷之门叫他给我鉴定一下，我几几千万我。哦，我的天呀，几千万！嗯，你行，大爷，你你你你你你抓紧时间慢慢打开。嗯、我这说实话，你这说的，我这我都不知道是啥东西了。啥东西呢？叫你一看你也惊呆过。哦，我看看，我看看。我的天呀，这包的很严实啊。那严实。哎呀，严实多了，这东西。不是一般的东西，不是一般的东西。一般我不就。我的天哪，这是啥呀？黄金吗？黄金金牌。皇帝金牌。嗯。你这是皇皇帝手谕，金牌圣旨。皇帝手谕，金牌圣旨。我的天哪，这果然有圣旨俩字。嗯，大爷，您这东西这来历太大了，这一看这是皇帝呀、啊。怪不得您说这这这最有权、最有权势的人才能拥有它。那当然了啊，呃，大爷，我想问一下，你这东西从哪儿来的呀？咦，别提了啊，来的太容易的。哦，这说说都是三年前，哦，收破烂的。哦，收破烂。啊，碰见一个小孩上学了，他家他不不好好上。哦，他好上电脑厅，上电脑厅，他叫在家东西偷出来，这他搁家里偷出来，偷出来了，我我不要。那是不要他，他说了，你不要，呃、不要你不中啊，你没钱花了。我任何人都没叫你见过，都叫你见了。你要不要？我说你，拿来俺来。去去，他自己说，我在要着了，去我要着了。哦，我要着了。花多少钱买的？花多少钱？花二十块钱。二十块钱。啊，那小孩喜欢的弄着了。我一看，乖乖，这可不是一般的东西啊。那是。我弄你那装进来了，将、嗯、来我想整到发财致富都不中。哦，就靠这个发发家致富了。嗯，二十块钱买皇帝手谕，金牌圣旨。对，我的天呀，太厉害了、呃！大爷，您既然让我看了，我跟你说，这东西啊，来头挺唬人，但是这东西肯定不对。这不对，第二看字儿写的清清楚楚。我怀疑啊，你碰到那个小孩他家里是古玩店的，开古玩店的。哦，明白不明白？东西肯定不是老的。这叫古玩店的东西，我看像金子呢。这这跟金子差得远了。你看这颜色，你看这颜色，这地方你看都都生锈了。金子哪可能生铜锈啊？放了时间长都不值。黄金不生锈，只有铜才生锈。你看这，这都生铜锈了，怎么可能是黄金呢？那地方高了吧？它哎不不不，不是不是，就是假的。这这这这东西肯定是假的。假的。对。呃，不过你二十块钱啊，呃，也不亏。对不对？你想这这多唬人啊！圣旨、金牌圣旨，还两条龙，对不对？你花二十块钱买个这玩意儿，你放家里啥的，这这这这挺好。但是你这也卖不了钱，卖不了钱。你你别说你跑到上海，你跑到哪儿你也卖不卖不了钱。
人家如果说有人给你出个，比如说几百万、几千万的，那是想骗你钱，你也别相信，这就是假的，明白吧？你自己给我看看，我看了已经看过了，已经看过了，假的，假的，假的，来来来，还您还包起来，我天天都睡不着觉，你我咋相信你了？那不行不行，你是你就是收起来就行了，这就是假的啊！好好好，谢谢你，谢谢。没事没事没事，来我瞅瞅，我瞅瞅，哎，还应该有啊，刚才我我记得挺多呀、啊，是吧？多了没用啊？多了没用，民国八年。八年的大头，这这这个是说实话，在大头里面，按年份来讲，它是价格最高的。大头呢分三年、八年、九年和十年，就是一元的，就这四个年份。八年的最贵，数量比较少。因为当当时铸造八年大头的时候，它的因为它这个模具是国外。国外给给咱做好，然后发过来之后，然后咱们开始在国内做，正好赶上那那个欧洲那边打仗呢，模具一直运不回来，到民国八年的下半年才运回来，所以他只有半年的时间铸造八年的大头，哎、嗯，他铸造量就非常少。另外一个呢，嗯，其实，在民国八年的时候啊，咱们国内也不太平。呃，各地军阀呢，有时候咋说呀？控制着一些造币厂，然后他这个八八年的大头呢，他这个含银量给降低了一些，降低了一些之后呢，就老百姓，说实话，以前因为这是钱嘛，在手上就用，不管是听声音也好，或者是怎么着也好，大家很多人都知道，这个八年大头含银量没有三年，没有三年的含银量高。很多人手里收到八年的大头之后呢，很快，哎，就就在花掉，买东西花掉，首先就花掉八年的，所以这个八年呢，它这个，呃，首先存世量少，然后好品的少，八年很多品相都很差，就是因为流通的时间比较长。这是八年的大头，啊，这是十年的。十年的大头是大头银元的最后一个年份那个大头银元的板片非常多，呃，除了三年，因为三年从民国三年就开始铸造三年的大头，一直到民国四年、五年、六年、七年，甚至民国八年的上半年，一直铸造的都是民国三年的大头，呃，所以他这个民国三年的他这个呃板片啊特别多，因为他模具损坏了之后，他要修模。一修模就跟原来的不一样了，所以它就出现很多版别不同。然后十年呢，呃，除了三年的版别多以外，就属十年的了。十年的大头呢，也是版别多，因为它是最后一年，嗯，这个原大头了。因为到后期它的模具也损坏很多，损坏很多就不再从国外订购那个模具了，因为订购模具费用很高，它就会用。呃，十年的以前十年的损坏了，他修一下，修模修一下，然后最后有的时候修不成了，已经坏的不能再用了，他就会用原来三年以及八年还有九年的模具，他把这个字给抠掉，然后改成十年的，所以他这个十年的版别也特别多，但是因为他的存世量非常大，所以他跟三年的价格基本上一样。二十一年传阳，传阳一般能见到的有二十一年、二十二年和二十三年，但是二十一年呢，它只是少量的流通，并且最后给回收回来了。最主要的原因就是背面它有一个东旭日东升的这个太阳，还有这个三角。太阳那时候咱咱中国正跟日本打仗呢，日本的那个军国旗。是不是有一个太阳？所以它这个上面有个太阳，感觉不吉利。另外呢，这上面有三只鸟，这三只鸟呢，嗯，很多老百姓说，哎，就像飞机一样，要要小日本的飞机要过来轰轰炸咱，所以它不吉利。所以这二十一年的少量发行了之后，然后又给回收回来了，开始铸造民国二十二年和二十三年的这个船阳。所以咱们市场上流通的。
，其实都是二十二年和二十三年的，二十一年的数量非常少，所以它的价值非常高。嗯，一般像这种品相，没个几万块钱你也买不着。我估计像这个你买的也非常便宜，因为这是假的，连银子都不是，对不对？可能十块二十块的就买回来了啊！你这东西都是在哪买的？花鸟市场，也就是也就古玩市场，啊、嗯，是吧？对，古玩市场，古玩市场上不要去，不要去买这些东西，简陋不行。你刚才也说了，你看我视频是吧？嗯，看我视频了解了解银元的价值了之后，你到古玩市场让你买点东西，简简陋是吧？那你都知道银元的价值，你说他们卖银元的，他们会不会知道银元的价值？是是，他肯定也知道。你想从他们手上捡漏，那不可能。所以啊，你如果说你看不懂银元的真假，尽量不要买它，不要碰。即便你你是特别想，我就喜欢这个，我就想研究这个，哎，那你就买评级入盒的，比如说国内的公博、宝翠华夏还行，国外的 PC、NGC 也行，其他的野鸡盒子也不要买。你像这这些我刚才讲的这这还都能见到，这个我看这个，这海南，海南就没有铸造过银元，哪来的银元呀？对不对？这这是易造币，这个是哪儿的？山东，山东也没有铸造银元，山东就铸造的有铜板，没有银元，这都是易造币。哇，这原阳共和，原阳共和也也挺贵，就是袁世凯啊，就任临时大总统了之后。也是为了一个纪念吧，当时铸造的这个元阳共和，数量呢也非常少，所以他这军阀币里面，咋说呀？虽然说价格不是最高，但是他的这个分量也非常大。因为玩军阀币的，谁手里没有元阳共和、元阳飞龙，那他都不是玩军阀币的。但是你在古玩市场上买这种，我估计二十块钱顶天了。有没有花二十？你说这一个哪一个得给一百块钱？一百块钱，那你这一百块钱被人坑了，因为它不是银的，你铜的这一般一你，在我们中湖古玩市场上，这这也就十块二十块。那可能你你在哪买的？在哪个古杭州的古玩市场是吧？对。那你要在杭州古玩市场，可能是因为人家那边是大城市，嗯，他他他他那个，比如说摆摊的费用啊，开销比较大，可能会贵一些，对吧？你就是在这在那儿吃个吃碗面条，可能十块八块的，你到杭州可能得二十三十，是吧？这都算成本，可能给您加上去了。这个是安徽省的，安徽省铸造的有银元，因为安徽省的铸造局啊，他当时是算是后期，因为当时清代晚清的时候也想，中央也也想把这个造币权给回收回来，所以就没铸造多少。就以就把他那个造造币厂给裁撤掉了，所以这个安徽省的银元价格也特也特别高，但是可惜你这是假的呀，对吧？你一百块钱你买这这东西，那肯定买不着真的。嗯，就安徽省的银元，如果像这种品相都几十万，一块几十万，想一下，对不对？你一百块钱能买回来吗？就像买黄金一样，刚才就说了，人家黄金五百块钱一克，你这边五毛钱一克。就想买黄金，那不可能，对不对？呃，东西收起来，可以留着玩但是，你东西肯定都是假的，没有任何争议的那种假。老板，俺家对象说这个银元值二百万，我老是感觉有一点不太敢相信，我想让你帮我估估价看一看。一块银元能值两百万，我先上手看看。好的，老板，你一定要。帮我仔细看看，因为对我这个东西对我来说特别重要，特别重要。这块银元可不常见啊！我的天呀，大清银币，中字一两，这可是四铸币啊！咱们能平常能见到的这种龙的龙阳，一般都是造币总厂，但是那个是酷平七件二分，这个是一两的。只要龙阳是一两的，那就没有便宜的。你这东西从哪来的？这个银元俺对象给我嘞。你对象给你的？对。定情信物
？嗯，算是下礼拜，因为我们还有一个月就结婚了。哦，还有一个多月就要结婚了。对，我的俺要结婚，你不得要彩礼吗？哦，彩礼要多，嗯，彩礼三十万，三十万的彩礼，嗯，那还不多吗？不多啊，因为他做生意，因为他他做生意他都有钱了呀。但是最近生意，他说有点资金周转不开，嗯，然后就给我拿一块这个银元。呃，你别着急，您这说的话我明白了，您的意思就是，您和对象马上要结婚了，然后呢，要了三十万的彩礼，对，呃，一时半会儿呢，资金周转不开。然后用这块银元来抵那个彩礼，是的，他还说什么？呃，你这个是传家宝啊，他家他家都传好几代了。哦，传家宝。对。呃，那你对象有没有跟你说这块银元能值多少钱？说了啊，他说值二百万。二百万。是的。那看来你老公对银元多少有点了解，可能他这个价格把握的不是太准确。像这个中字一两呢，属于当时晚清中央造币厂铸造出来的样币，没有正没有正式的发行流通，所以它的价值是非常高。呃，两百万呢，我估计最起码是五年前的价格，现在我估计最起码三百万起步，三到五百万没问题，只要是真品。哦。那你给我自己看，我这个应该是真品呗。哦，看看真假。照你这一说话，那那我知道呀。你先别太高兴了，呃，我看着这块银元呢，呃，材质，我感觉像银的。那银元银元，那就是银的呀。那是那是，但是新老的话，我感觉不像老的，特别是这个边瓷。它的铸造工艺呢，是一体压成的，不管是壁面也好，边瓷也好，就同时一步完成。所以它这个边瓷啊，没有那么，没有那么的完整。哦。嗯，所以它多少就边瓷会有变化，包括它的一个压力都非常大。但是这个边瓷呢，它就,就非常整齐划一，感觉不对。另外呢，咱们再看一下这个包浆，壁面感觉你要说是普通银元的话，那我信，因为它有流通痕迹。然后它这个包浆呢，也像是就那种传世的包浆，但是刚才说了，这一块银元啊，它不是普通的银元，是四铸样币，根本就没有在市场上流通过，不会有那个流通痕迹，所以整个这个分析上来讲，我觉得这块银元它是真银假币。老板，像你这么专业人，你都说是假的，那这个东西肯定是假的。呃，反正我这边看着是假的。您如果说是，呃，信任度不够的话，您可以再找别人看一看。我不知道其他人看了。嗯。我直接说给他。嗯。呃，结婚拿三十万块钱彩礼不拿，然后还拿一个假东西忽悠人。啊。太过分了。那是那是，那看是不是中间有啥误会，回去问问你。有没有误会？东西给他，我不见三十万，我就是不结婚。哦，行行行行，老板。这刚从菜地里挖出来两根金条，五千块钱我给他买过来了。你看我捡多大的漏？我先上手看看，五千块钱捡漏来的金条。对，五千块钱刚刚买的。我的天呀，这金条可不简单呀！确实不简单。嗯、呃，这上面可不是现在的东西啊。嗯，这是一看就是过去捞的，要不然我不会花五千块钱买。哇，小伙子还是很聪明啊。对，上面还有落款。嗯，最上面是一个喜字。然后这个是禄字，金凤祥，康熙四年，哇，清代早期，对，竹次，竹次的意思就是含金量高，竹是竹金的意思，次金也是竹金的意思，对，竹金。呃，你这俩东西从哪来的？这是我早上去买菜啊，一个老太太说从她从菜园里挖出来的，卖菜的老太太，对，就挖菜的时候。从菜地里挖出来的，对他，而且还不懂，不懂，对，呃，他咋呃不懂？你咋卖给你了？不懂，我才给我捡漏，懂我捡啥漏啊？对不对？啊、哦，然后我问你这两根是啥东西？他说我也不知道是啥东西，刚从菜园子挖出来的。我说那能不能卖给我？哦，他说你看看，给我值多钱？多钱一根？哦，两根给你五千块钱吧。他说不行，他说一根再给我五千。我说那没有这个价。啊，知道吧？这都是普通的东西啊。人家老太太说一根要五千啊、嗯
，你说两根要五千，对，那这是最后最后我又买的菜成交了。哦，五千块钱卖给你两根金条。对，然后你都不知道我的梦想是啥啊？我一看这五千块钱到手之后啊，我准备上四 S 店，都给四 S 店已经谈好了啊，准备提辆车。对，提辆车，这边马上我卖给你，你要钱给我，我都去提了。我的天呀、啊！嗯，这种清代早期的金条，说实话。非常少见，价值不菲。那是，那即便是现代的这种金条，嗯、对，就这么大一根儿，一个得十来万。那得，嗯，你要说清代的这东西啊，一个得百十万，得百十万。我了解的清楚不？你还别说，老弟，你这对行情了解的非常准确、啊。可以查的。啊，特意查了。对，要不然我咋敢去四 S 店提车？明白了，明白了。我的天呀，看着这么大的这种规格。我感觉应该算是十两的金条，猜的很正确啊！我查的也是十两，也是十两的。嗯，对，那是吧？嗯，清代十两的话，按现在的克重，应该算是，呃，三百多克，三百六到三百七十克。这要是拿到清代，不是啊，取十来个老婆子。那是你搁清代的时候，因为以前的这个冶金技术。嗯，还没现在的成熟，对，所以它这个金子产量非常低，嗯，比现在价值还要高。呃，这样，我拎着重量，我感觉不是太对。这样，咱上秤称一下。哎呀，这重量可不对啊！老弟，来，您过来，过来，过来看一下，这一个只有一百六十多克，连连它重量的一半都不到。那个、然后再称另外一个，还有一个。这个一一百七十克，差不多。弟，你对这个金子咋说呀、啊？不太了解。嗯。呃，这错的太远了。你按正常来讲，三百六十克到三百七十克，现在只有一百多克。那那差一连一半都不到。这是无量。无量也不对。四两。那这这这，黄金它密度比较大，这么大个的，它就是十两的。规格、嗯，明白吧？对不对。呃，重量上不对。咱们再看一下，你看这背面，有的地方啊已经有点变色了，这说明外边这很黄的这地方应该是镀上去的，镀上去的。那不可能吧？那说明这个东西是假的。这老太太，哎，这个也有，你看，这个，这个这边也有磨的地方，这说明这东西假的。别说是，想一个一百万，两个两百万，现在五千块钱的本钱，我跟你说也是问题。能找到那老太太啊，赶快把老太太找回来，给她退了。你说这老太太专门骗我了？那你买车是肯定是买不了了。能找到那老太太，抓紧时间给退了。五千块钱，毕竟搁谁身上也不是一个小数目。要找也是明天早上找了，几个人找不着她了。她肯定明天早上来不来是个事儿的。那明天，那就明天早上抓紧时间早一点去找那老太太。我夜里都蹲那，都等着她。那行，那行。